Herhalde benim ÖSS'ye falan girmemi beklemiyorsunuz. Hem ben zaten o çözülen sorulardan hiçbir şey anlamıyorum ki. Hah, i̇şte o yüzden senin dil sınavına girmen hayırlı olur. Hem Almancayı da seçebileceğin için daha kolay olur. Öyle değil mi? Ha? Ya nasıl oluyor da benim yerime her şeyin kararını verebiliyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Kimsenin bir şeye karar verdiği yok. Yine uçsuzluk çıkarma. Burada senin istikbalin için aldık karşımıza adam gibi konuşuyor. Bu her şeyden önce annenin tercihiydi yavrum. Bize aylar önceden vekaletname gönderdi. Kayıtlarını yaptırmamız için. Sen de olmadığın için deden İzmir'den epeyce uğraştı. Düşün, taşın, eğer kararın olumlu olursa, bunlar da geleceğin sınav yeriyle ilgili bilgiler. Sanmıyorum. Yani ben hiç bu ülkede üniversiteye girme gibi bir şey düşünmemiştim. Kalkabilir miyim? Tamam. Tamam. Şunu unutma. Biz sadece senin diğer arkadaşlarının yararlandığı haktan mahrum kalmanı istemedik. Hepsi bu. İyi de onlar Türk vatandaşı. Yani bütün koşullar aynı olacak diye bir şey yok. Al işte sana sınav. Lafa bak. Ne de olsa bir yandan gavur tohumu. Tövbe estağfurullah. Aman be, aman be! Torununda sana çekmiş. Kızına hiç söylenme. Huysuzsunuz siz. Huysuz. İkiniz de huysuz. Alp'le bir geldiniz gene. Hı, i̇lle de bırakacağım dedi. Yerine ders çalışacağız. Ben de sevdim oğlanı ama biraz fazla ilgilenmiyor mu senin? Ya, orası öyle de aslında çok da iyi bir çocuk bir anne. Hani son zamanlarda bana çok da destek oldu. Sen rahatsız mı oldun? Artık koskocaman kız oldun Aslı. Her şeyin eğrisini doğrusunu bilecek yaştasın. Dikkat et yavrum, çok üzülürsün sonra. Sen merak etme anneciğim. Ben her şeyin farkındayım. Seni biliyorum kızım ama bak ablana. Köşelerde fısır fısır telefonla konuşmalar. Bizden habersiz gizli gizli buluşmalar. Kime kaptırdıysa gönlünü ağzını bıçak açmıyor. Çıkmadı da açtım odasına. Arada bir çıkıp iş yapıyormuş gibi görünüyor ama. Ya ben bir çıkıp konuşsam onunla. Neymiş derdi anlarız. Ha? Evdekilerin de kusuruna bakmayın. Bir rahat konuşturmadılar biz. <gülüyor> Yo çok şekerler aslında. Özellikle de anneniz. <gülüyor> Annem. Öyledir. Yani bu yaşıma geldim hala çekip çevirir beni sağ olsun. O da artık evleneyim istiyor ama... Bakalım işte kısmet. Ee, Daha da nasıl gidiyor? Ya aslında tekrar görüşüm yüz bilmiyorum. Bu biraz da size veda ziyareti sayılır. Veda ziyareti mi? Yani dünya şimdi durup dururken? Tiyar Bey hakkımda müfettişlik soruşturması başlattı. Allah Allah sebep? Sebep? Sebep benim insanlara, insanların bana yardım etmeye çalışması. Ne acı değil mi? Yani acı tabii ama ben böyle hiçbir şey anlamadım. Bana bir baştan anlatabilir misin? Ama önce söz vereceksiniz. Ne için? Anlatacaklarımdan dolayı Efe'ye kızmayacağınız için. Efe'ye mi? Efe de mi bu işin içinde? Hı hı. Ve aslında siz de. Yani ikiniz de. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Anne ne var ne yok ne yaptın? Ne olsun oğlum? Aa bugün öğretmenim geldi Gönül Hanım. G Gönül mü? Niye gelmiş ki? E, abinle tanışıyorlarmış geçmiş olsuna geldi. Ay çok hoş bir kız valla. Ben pek yakıştırdım abine. Ama kendilerine düşünür bilemem tabii. Ya ne düşünecekler anne ya Allah Allah. Ya sen de her gördüğün her beğendiğin kızı abime beşikler diyorsun bu ne ya? Bu ne saygısız saygısız konuşma Sıpa. Kaldırma beni akşam akşam yerimden. Ya baba sen de yani... Otobüste yer vermeye meraklı gençler gibi ha bir durum olsa da kalksam diye devamlı tetiklisin. Efe. Tamam. Nerede abim şimdi? Evde sıkıldılar hocanla beraber dışarı çıktılar. Ama iyi oldu canım. Biraz hava alsın çocuk. Ya anne sen ne diyorsun ya? Bu durumda asıl hava yalan ben oluyorum. Herkese iyi akşamlar.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.